Uzun zamandır böyle sesli bir vlog çekmemiştim. Bugün biraz bunu hasretine gidereceğiz. Bugün benimle beraber önce kulak burun boğaz doktoruna oradan da e, bu GAPS diyeti yaptığım işte PIKOS için tedavi gördüğüm doktora gideceğiz. Sadece çünkü GAPS diyeti değil yanında başka şeyler de gerçekleşiyor ama bütün işlemler yapılmayacak bugün. Öyle sanıyorum. Ah, yeni uyandım. Gerçekten bir iki dakika oldu sadece uyanalım. Hemen hazırlanıp yine güne beraber devam ediyor olalım. Ne kadar bulunuyor? Şimdi hazırlandım. Daha doğrusu duş aldım. Saçımı yapacağım, makyajımı yapacağım. Almam gereken takviyeleri olacağım. Ee, kahvaltımı şu an yapamayacağım çünkü vaktim kalmadı. Sadece hazırlayıp sefer tasıma koyacağım. E, doktorlardan sonra da onu tüketeceğim. E, ve çok susuyorum şöyle. Niye bilmiyorum. Bu kadar su içen biri değildim. Mesela yine susadım. Hmm. Çok şükür ya ben. O teyze gibiyim şu an. Şurayı görüyor musunuz? Daha ben bunu yeni aldım ve alır almaz çizildi. Benim biraz akılsızlığımdan oldu. Şu metal, şu metal böyle yan yana gelince. Gittim. Neyse çok oyalanmayayım. Hemen takviyelerimi içeyim. Kahvaltımı hazırlayayım. Ve işte saç makyaj çıkalım. Sefer tası almaktan vazgeçtim çünkü öyle yemeğimi almayacağım yanıma. Daha küçük kaplara koymaya çalışacağım ama plastik kaplar şu an yasak olduğu için buna uygun bir camvari, metalik bir kap bulmam lazım. O tam neye koyabilirim ki başka? Neyse plastik, doktor umarım bu videoyu izlemez. Gerçekten hep metal kullandım. Bu sefer plastik kullanacağım. Bir kere de. Sadece bir kerelik. Tribotu kurmaya zaman yok diye düşünüp sizi havlu askılığına astım. Çok hızlı hazırlamam lazım ya. Kaldı çok az bir süre kaldı. Muhtemelen şu an eşim uyanabildim mi diye yazıyor. Yüzüm düzgün oldu saçım. Mükemmel olmasa da. Bu e, fondöteni kullanacağım. Biraz çok sıktım gibi ama dur bakalım. Sonra ablamızı süreceğiz. Ama biraz da kapatıcı sürmek istiyorum çünkü göz atlarım. Bunda da Dior'u kullanıyorum. Burnum baya kötü. Ya burnum hakikaten Niye böyle ben anlamıyorum. İçinde eğrilik varmış. Yani i̇ki doktor böyle söyledi ama bir doktoru çok önerdiler. Ona sormadan ameliyata girişmek istemiyorum. Şu 
Flormar'ın Longer Than Ever maskarasını kullanacağım. Bunu arkadaşım aldırdı bana. Gerçekten çok güzel. Mara'nın e, Mia Mina şeyini. Sabun mu diyeyim artık buna? Sabitleyici mi diyeyim? Onu kullanacağım. Şimdi en kötü fırçayı almışım. Neyse. Sephora'nın bu allığını çok sevdim. İndirimde almıştım ben e, bunu. Bunu e, fondöteni ve bir şey daha aldım ama ne aldığımı hatırlamıyorum. İndirimde almıştım. Baya beğendim. Yani ben bunu ilk kez kullandım. Bu kadar güzel beklemiyordum. Sıkmayı unuttum. Şöyle tenimize değdirmeden. Savaş verdim ama sonuna çıktım. <gülüyor> nefes nefese kaldım. Enerjim şu an yüksek ya. Öğleden sonra, gerçi bu videoyu bitirmiş olurum hastanelerden sonra ölü balığa döneceğim. Şimdi yola çıkıyorum ama sizi sabitlemekte zorlandığım için öyle bir yerim yok maalesef kamera için. O yüzden hastanede görüşeceğiz. Hastanede ilk gittiğim hastanede kulak burun boğazla ilgili çok detay çekebileceğimi sanmıyorum ama özellikle bu pikos tedavisiyle ilgili kısımları olabildiğince detaylı çekmeye çalışacağım. Orada görüşürüz. Beklemede kalın. Nefes nefese kaldım. Şöyle kesime kesin e, burun ameliyatı oluyorum. Ve e, işte bayramdan sonrası için randevu oluşturulacak. Çünkü boşluk yokmuş. Tahminimce böyle bir Haziran'ın son haftası ya da Temmuz'un ilk haftasına denk gelecek. Haber verecekler bana. Konuşacağız yani gün belirleyeceğiz. Öyle yani bu doktora çok güveniyorum. Çok önerildi. Bu, dediğim gibi başka doktorlara da gitmiştim ben aslında bu burun sürecimle ilgili. Ama bir şey yapamamıştım. Hani gerçekten olmam gerekiyor mu ameliyat diye. Zaten dedi çok korkulacak bir şey yok dedi. Tabii ki dikkat etmen gerekiyor. Ama dedi aşırı korkacağım bir şey değil. Çok rahat edeceksin dedi. Ve dedi gebelikten önce dedi. Hani gebelik düşüncen varsa ilerleyen dönemlerde sana çok sıkıntı yaratır bu burun dedi. Böyle bir problemi olanlar varsa ve gebelik düşünüyorsa da buradan duyurmuş olayım. Ee, böyle bir düşüncenizden önce nefes alamıyorsanız ya da benim gibi böyle kanama gibi problemleriniz de varsa bu nefes alamamanın yanında. Lütfen önce doktora gidin. Ee, diğer randevuma çok geç kaldım. Çok uzun sürdü bayağı sıra bekledim. Ee, biraz kayma oldu. Doktorun ameliyatı varmış. Ee, yola çıkmadan size böyle bunu bir anlatayım dedim. Orada görüşürüz. <gülüyor> size yemin ederim bir 10 dakikadır park edecek yer arıyorum. Bugün hep böyle Ankara'nın merkezi ve park yeri ve otopark bulmaktaki en zorlu yerlerindeyim. Allah'tan Tunalı tarafında böyle e, önceden orada oturuyordum. Eski evimin yanındaki otoparka bıraktım ama burada bildiğin cebelleştim ve çok inşaat var. Açlıktan midem acıyor. Neyse. Birkaç adım sonra içerideyiz. İnşallah güzel sonuçlarla karşılaşırız. Bir araba sohbeti yapacağım sizinle sonrasında. Önce bir şu aç karnımı doyurayım bu şeyleri bitirip. Hadi bakalım. Çünkü biraz şey, mesela yani, burada 65-9 geldim ya, hı. evde 68 buçuk gelmişti. Yani umarım düşmüşümdür. Umarım. Hemen size şöyle çıkardım ki bir kilo bile kârda şu. An. Size şeyi göstereyim ben o sıradan, şu cihazı. Şimdi bu cihazla beni böyle 360 derece bildiğiniz şak şak flaşlarla çekler ama onları gösteremiyorum. Hani böyle hani iç çamaşırlarıyla çekilen bir şeydi. Hani izin veren olursa çıplakla çekiliyormuş. Çok kötüydü, bayağı şeydi. Bu da öyle bir cihaz. Buyurun, buyurun. Çok özür dilerim. <gülüyor> Hiç sorun değil. Görmüş gibi oldu. Yok, yok. Lütfen. <gülüyor> Ve buradaki herkes yani çok tatlı, çok güler yüzlü ve iş bitiriciler. Şu anki gözlemlerim bunlar en azından 14 gün içerisinde. 13. Geldim. Hani şöyle. Şimdi çıkalım. Çorabı çıkarttık. İçeri git etmiyoruz. Tamam. 
Şimdi iki yanda metal bir yuvamız var. Aldık. Değdirmeyi ver. Açalım. Çıkmasın. Evet. Aslan dört kilo. Dört. Evde altıydı. İşte inanmayacaksınız öyle tartılar. <gülüyor> Olsun ama şey referans alabilirsin sen mesela. Orada şu an kaç... 60 çıktıysanız. Mesela 68,5 buçuktu. En son Hı -hı. tartıldığımda e, 62 çıkmıştım. Hı -hı. Dedim 6,5 kilo verdim o zaman. Çünkü 6. gün tartıldığımda 4 kilo verdim Hı -hı. gözüküyordu. Şey peki adet dönem falan mı? E, yok olmadım işte adet. Gecikti mi? Gecikti. Evet belli oluyor. Valla. Gerçekten ya artışı da ödem var. Yani adet olmam gerekiyordu ama e, kaç gün geciktiğini de söyleyeyim hocam. Yani zaten hani o 4-5 aydır olamadım ya. Evet. Bir de üstüne bu sefer de olamadım. Bu diyet, bu diyet etkinlik suyu olmadan olmaz. Barsa konumunu en güzel yapan şey etkinlik suyu. İşte. Bir yol bulalım. Etkinlik tamam, suyu da bir bir deneyim. seçenek. Tamam, Ayrıca deneyim. Daha bir deneyim. Çünkü olmadan bu diyet isteme olmaz. Etkinlik tamam. suyu zaten fark ettim. Şeyde de. <gülüyor> etkinlik suyu yoktu orada. Evet, orada <gülüyor> zaten gaps olumsuz olmaz. Yani tek şeyi o. Onarımın Aynen. en güzel yapan şey etkinlik suyu gerçekten. Tamam. O zaman tavuk suyu, balık suyu dediğim gibi. Tamam. Bir denersiniz ona ama her gün içmek zorundasınız. Tamam. Değil etkinlik evet, suyu bence tamam. mutfakta varken buzdolabında onu bir bitireyim. Tamam ben onu bir deneyeyim. Suyu, balık suyu. Savaş vereyim. Ki bu arada sevseniz bile tadını. <gülüyor> Yine semptomlar çok normal. Ben, e, Akşam görün bir de beni. O kadar diyorsun. Ben eve gittiğimde hani şey belki psikolojik olarak Hı -hı. bilmiyorum. Tabii iş de yoruyor. İşte bazen yoğunluk oluyor. Eve gidip ağlıyorum böyle birkaç kere. <gülüyor> Öyle şeyler oluyor. Ama yani. çok normal. Yani karbonhidratın sıfırlandı evet. diyet sistemi bu. Çok bol proteinli bir diyet sistemi. Onun yüzünden de e, halsiz düşmeniz de çok, çok normal. Yani bayağı uyuyorum. Deliksiz evet. uyuyabiliyorum. <gülüyor> Ama şey, e, bir iki aşamadan sonra da gel gel. <gülüyor> ben size bugün Instagram var gördüm. Çok güzel bir sayfanız var. Ya, var. Teşekkür ederim. Eksi paylaşmış oradan gördüm. Ay, teşekkür ederim. Teşekkür <gülüyor> ederim. Yedim ya porsiyon. Ben bir de belki önceden Türk mideli olduğum için porsiyonlar zaten hepsini bitiremiyorum. Mümkün Tabii. değil, bitmiyor. Bu hafta midede yanma oldu mu? E, son birkaç gündür oldu. Peki neden? Bir şey Hiç eklediniz mi? Hiçbir şey eklemedim. Zaten eklemeyeceğim bir şey yoktu. Bir şey yoktu. Ne bileyim sade yağ mesela denedikten sonra mı? Evet. Yok. Peki şişkinlik oldu mu? Oldu. Yani şu an zaten şiş hissediyorum şu an. Ama şu an adet, adet olamadığı için muhtemelen. Aynen. Stres? Stresliyim hala maalesef. <gülüyor> Bunu yapabileceğim şu anlık bir şey yok ama sonra onu da düzelteceğim. Mesela e, dopamin ve serotonin yüzde yüze yatıyor. Bağırsaklarda sentezleniyor. Aslında bu diyet sistemin tedavisiyle beraber depresyon, uyuşturucu bağımlılığı, şizofren, bipolar gibi hastalıkların e, tedavisinde bu diyet sistemi kullanılıyor. Çünkü işte mutluluk hormonları az salgılandığı için aslında bu sıkıntılar yaşanıyor. Mesela genel olarak bu GEPS hastalarında bu diyetin totaline baktığımızda tedavi ilerledikçe gerçekten mutluluk düzeylerinde artma ya da hayatımızdaki stresle baş etmenizi e, kolaylaştırma. Strese müdahale edemem ya da hayatınızı değiştiremeyiz. Evet ama onlarla baş etmenin yolunu aslında bulmanızı sağlıyor bu diyet sistemi. Bence farkı size göreceksiniz. Ay inşallah hocam. Şimdi bu hafta eklemelerimizi yapıyoruz. Neleri ekleyeceğiz? Çok ee, heyecanlı. <gülüyor> şimdi sade yağ denedik zaten. Hiç <gülüyor> bir sıkıntı yok. Sade yağda artık pişmiş soğanı deneyebiliriz. Oh. Bunu geçtim. Bundan sonra e, artık ekmeğin bir türevi ekleniyor. Badem unlu bir türev yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kamera ise çevirmek istiyorum. <gülüyor> Ispanakla yumurtayı blenderdan geçirip krep yapmaya çalışıyorum. Ama o kadar Olmaz. yumurta koktu e, ki. Onu da yok. Bir şey de çok katılarsın. Çok Ay Çok mutlu oldum. Çok güzel oldu. Şimdi badem unlu krep, badem unlu keten tohumu birkaç tane işte sade yağımızı, yumurtamızı kullanarak bir tarif yazıyor burada tamam. tarifleri de. Şimdi bana akapunktur yapılacak. Şurada. Ee, hazırlanacağım. Aaa hocam ben bunu unuttum. Ben gittim. <gülüyor> hocam ay, e, valla akapunktur nasıl çekebilirim onu düşünüyordum ben de tam. Kolumu falan hiç boğulmadım. Zaten hiç boğulma gibi bir sınıf olmadığı için. Yok hocam hiç ben. Tamam, 
Hocam videoyu çekiyorum bu arada. Şu fark ettim. Tamam. Tamam. Şey söyleyeyim de böyle hani gizli gizli evet. yapıyormuş gibi. Hiç de gizli değil. <gülüyor> İşte şey, ona göre dikkat etmeye çalışıyorum yatış pozisyonuma. Tam da iğneleri almıyor ama. Şimdi çekemiyorum da her <gülüyor> Kardeşlerim oluyor mu? Ee, anlamadım ben, hocam. Ben ama. Ha, evet ama onlar sanırım 31 Mayıs'ta Hı -hı. başlıyor. Hı -hı. Başka zaten. Aşkı engelliyor da hani dediğim gibi siz acıktığınızda aktif olarak da mideyi kandırabilirsiniz. Hı -hı. De şey de anlatmayı düşünüyorum bu sürece neden başladığıma dair ama bunu araba sohbeti ya da evde sohbet olarak yaparız çünkü şu an şu pozisyonda beni ne kadar ciddi alabildiğinizi bilmiyorum ee, olabildiğince objektif olmaya çalışıyorum çünkü size süreçte böyle şeyler de insan çünkü biraz o süreci yaşamış ve gerçekçi bir şekilde anlatan insanları arıyor bu problemleri yaşarken ya da herhangi bir başka bir problem de olabilir size tüm objektifliğiyle göstermek istiyorum yaşadıklarımı Umarım sonucu çok güzel olur. Umarım gerçekten her şey böyle e, hayatımda güzel bir şekilde, böyle en hayırlı şekilde ilerle. En güzel şekilde, en en en iyi şekilde ilerle. Tabii sizin için de. Güzel düşünmeyi unutmayın. Bu tur bitti. O sırada ilk bataryamızın şarjı da bitti. Ee, Buğra Hoca müsaitse şimdi onun yanına gideceğiz. Karşınızda gördüğünüz kişi Buğra Hoca. Yani e, o kadar çok hastaya mutlu çıkarmış ki buradan. Ben de ona inanarak geldim. Çok güzel şeyler olacak inanıyorum. Bir de bahsettiğim gibi buradaki herkes çok güler yüzlü. Buğra Hoca da öyle. Şimdi biraz size GAPS diyetinden, işte bağırsakla ilgili sorunlardan ve onun tedavisiyle ilgili özellikle PIKOS'ta ne gibi iyileşmeler olabilir ya da bu GAPS diyeti neye iyi, iyi geliyor, akapunktur gibi bazı konularda küçük küçük bilgiler verecek. Daha detaylı bilgiler için ben size Buğra Hoca'nın e, Instagram hesabında bırakıyor olacağım. Oradan sorabilirsiniz. Buyurun Burak. Evet. Şimdi e, tabii klasik tıbba baktığımızda klasik tıpta e, polikistik over hastalığının sebebi nedir diye doktorunuza sorduğunuzda bir sebep söyleyemeyecek. Çünkü gerçekten de klasik tıp bakış açısında polikistik overin altta yatan bir nedeni yok. Ama fonksiyonel tıp bakış açısında polikistik overin nedeni nedir dediğinizde özellikle 2021 ve 2022'de yapılan bilimsel çalışmalarda, bilimsel yayınlarda Bağırsak duvarından kaynaklandığı ispatlandı artık. Özellikle bağırsak duvarında e, mikrobiyata dediğimiz probiyotiklerin, sağlıklı canlıların yaşadığı kısımda östrobolom adı verilen e, ve östrojen sentezini kontrol eden, östrojen metabolizmasını kontrol eden bakteriler bulundu. Polikistik overli hastalarda bu bakterilerin hemen hemen hepsi özellikle genç kızlık aşamasında var oluyorlar. Ve adet görmeye başlayacağımız aşamada bunlar aktif hale geliyor ee, ve polikistik overe neden oluyorlar. Yumurtalıklar, işte vücudun insülin metabolizması ve diğer konularda çok ciddi şekilde e, buraya etki ediyorlar. E, dolayısıyla polikistik overi tedavi etmek dediğimizde klasik tıp bakış açısında bir neden belli olmadığı için genelde hormonal ilaçlar veriliyor. Hele ki genç kızlarımız işte özellikle 14-15 yaşlarında yanlış beslenmeye bağlı olarak bu bağırsak doğrundaki bakterilerle çok ciddi polikistik over hastası oluyorlar. E, klasik tıp bakış açısında da çok erken yaşta hormonal e, işte kullanımlar oluyor. Hormonları kullanmaya başlıyorlar ve çok ciddi yan etkileri oluyor. Dolayısıyla tedavi ederken biz fonksiyonel tıp bakış açısıyla tedavi etmeyi istiyoruz. E, çünkü altta yatan nedeni tedavi ediyoruz. Burada da bağırsak duvarını Buradaki östrobolomları yok edecek ve sağlıklı bir bağırsak duvarı oluşturacak bağırsak duvarını tedavi etmeye çalışıyoruz. Burada en önemli tedavi bağırsak duvarında tabii ki beslenme. Beslenmede de geçirgen bağırsak hastalığını tedavi etmek, probiyotikleri tedavi etmek oldukça önemli. Ee, östrobolomları yok etmek oldukça önemli. Onun için de bağırsak duvarını sıfırlayıp 
tek tek bütün besitleri tarıttığımız o ilk çağlardaki yani daha e, tarım çağı başlamadan önce sadece et e, dönemiyle beslendiğimiz ve bağırsaklarımızın ona evrildiği sonrasında yavaş yavaş tarıma evrildiği dönemdeki gibi e, yeni doğmuş bir bağırsak duvarı gibi bağırsak duvarı yaratıp sağlıklı bakterileri yerleştirdiğimiz e, iyi bir bağırsak duvarı yaratıyoruz. Burada da işte GEPS diyeti en önemli diyetlerden birisi oluyor. İyi bir bağırsak duvarı yarattığımızda da e, ne oluyor? Öncelikle bağırsak duvarı yani köken kurutulmuş oluyor. Sonrasında insülin metabolizmasını toparlıyoruz. İnsülin dengesini yaratıyoruz. Östrojenik dengeyi yaratıyoruz. Burada işte akıpunktur kullanıyoruz. İnsülin metabolizmasında e, damar yolundan verdiğimiz destek tedavilerini yapıyoruz. E, yine beslenme ile kombine ettiğimizde de gerçekten çok Güzel sonuçlar alıyoruz ve polikistik overin nedenini tedavi etmiş oluyoruz. E tabii ki baderimde mesela daha ilk aşamada bile 4 kilo verdi. Polikistik overde biliyorsunuz kilo vermek neredeyse mümkün değil. E şimdi işte yavaş yavaş e kilosunu kontrol edip işte vücut içi yağlanmayı kontrol edip bağırsak duvarını sağlıklı hale getirdiğimizde de e adet görmeye de başlayıp inşallah çok daha iyi seviyelere gelecek. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Videoyu bitirecektim. Bitirmemeye karar verdim. Şöyle ki çok minnoş birini görmeye gittiniz. Benim Ponçi'mi, Milan'ımı. Onu siz de görün istiyorum. Bugün ben çok yoruldum ya. Gerçekten çok yoruldum. Hani mesela videoda bir böyle slowluk, böyle bir rahatlık yoktu. Farkında mısınız? Tıkış tıkış tıkış tıkış geçti her şey. Neyse sağlık olsun. En önemlisi o zaten. En önemlisi. En önemlisi. En, en. Ama şey böyle uzatılmamış E ile. Neyse durum ilanı göreceğiz. Heyecanlıyım. Bu kim varmış ya? Kim varmış bu da? Ünlü oldu ne sağda da ünlüsün artık anandan da. Şöyle sağda. <gülüyor> oh! Kamerayı görünce çok dikkatli bakıyor. Evet ya. Neydi burcu oğlak? O, Burcu, Burcu Kova mıydı? Bu, Burcu, o, bir dakika, ne, şeyde doğmadı mı ya, Ocak'ta? Ocak. Ocağın sonu mu? Kova, benim gibi. Yükseleni oğlak o zaman, yükselenine baktım. Doğduğu gün ben çocuğun yükselenine baktım. <gülüyor> ama yükseleni biz kendimiz belirledik Sezeryan olduğu için ama nasıl olacak? Yapacak bir şey yok artık. Ben de Sezeryan'ım. Ama Kova Burcu iyi oluyor ya. Gerçekten. Çok işkolik olacak, her iddiaya evet. giriyorum. Zaten babası. Ha, babasına benzeyecekse? Yok babası da işkolik. <gülüyor> Çok gerçekçi düşünüyorlar konuları. Hayal değil. Ama hayal test oluyor biraz. İbadet değil falan. Bade seni çocukla düşünemiyorum. <gülüyor> Bunun gibi olacaksın ama. Bunun gibi olacaksın. Bu tost değil. Böyle o evet şey sakin anam bir görse de tut tut tut tut sürekli böyle ben çıkana kadar şakır şakır yağmur yağmış umarım sizin için bilgilendirici bir video olmuştur bu çünkü konuyla ilgili benim detay aktarmam bende çok iyi değil deneyimlerimi aktarmam daha doğru Buğra canım bu konuda bence e, size güzel bir açıklama yaptı şu an ben deneyimlerimi aktarıyorum dediğim gibi hani kesinlikle bunu deneyin yapın tavsiyedir gibi değil. Deneyimlerimi aktardığım bir süreç. Umarım benim için güzel şeyler olur. Bu galiba video biraz uzayacak. Ee, kısalığına ve uzunluğuna göre benim açımdan bu süreci sohbet videosunu olmadı bu videoya eklerim. Baktık çok uzun oluyor. Sizi sıkacak gibi. Ayrı bir video olarak ele alırız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok öpüyorum ve takip etmeyi unutmayın. Çünkü bu sürecimi hafta hafta her geldiğimde sizinle paylaşıyor olacağım. Çok öpüyorum. Hoşçakalın. Su içmeyi de unutmayın. <gülüyor>